So, um, welcome all to the topic third. Again, the signal losses in optical fiber. In this lecture, we will deal with the second type of loss that is the scattering loss. So, we will scattering loss which is the type of loss which is linear or non-linear losses and it will also be different लीनियर लॉसेस के में अलग टाइप के स्कैटरिंग लॉसेस होते हैं और नॉन लीनियर में अलग टाइप के स्कैटरिंग लॉसेस होते हैं तो इस लेक्चर में हम लीनियर स्कैटरिंग लॉस के बारे में पढ़ेंगे ठीक लीनियर स्कैटरिंग लॉस और नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉस को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओके तो सबसे पहले आपको मैं एक फिनोमेना समझा दूं स्कैटरिंग बेसिकली होता क्या है स्कैटरिंग हम जानते हैं स्कैटरिंग शब्द ही अपने आप में बता रहा है कि बिखर जाना तो यहां से कोई अगर हमारा फोटोन है वो जा रहा है किसी वजह से किसी चीज से टकरा के वो चीज क्या है वो हम अभी बात करेंगे किस चीज से टकरा के ये फोटोन क्या गया यहां पर बिखर गया ठीक तो हो सकता है ये जो लाइट है वो फाइबर से बाहर मेरी निकल जाए क्योंकि यहां आप थोड़ी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ये उसको तो फॉलो करेगी नहीं और फाइबर से बाहर चली जाएगी इसको हम लॉसेस में काउंट करेंगे बिकॉज़ ऑफ स्कैटरिंग अब ये तो हो गया बिखर जाना ये हम नॉर्मल लोकल लोकली यूज करी हुआ शब्द है अब अगर हम टेक्निकली बात करें टेक्निकली बात करें तो हम बोलते हैं स्कैटरिंग को कि पावर जिस जो पावर हमारी ट्रांसमिट हुई है जिस मोड में हुई है तो मोड ऑफ पावर का मोड ऑफ पावर का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना मोड ऑफ पावर का डिस्ट्रीब्यूट होना एक मोड से दूसरे मोड में ट्रांसफर होना या कहें मोड ऑफ पावर का ट्रांसफर हो जाना दूसरे मोड में फॉर एक मोड्स कौन से कि सपोज अगर हमारा टीई जीरो मोड में ट्रांसफर चल रहा है तो वो टी जीरो मोड से किस में ट्रांसफर हो जाएगी टी वन मोड में ट्रांसफर हो जाएगा ओके तो ये हमारा मेन जो फिनोमेना है इस तरीके से बेस्ड होता है कैसे अब ये भी चीज समझना जरूरी है नॉर्मली हम ऑप्टिकल फाइबर में मानते हैं अगर हम टी जीरो मोड की बात करें तो टी जीरो मोड के अंदर हमारा जो ऑप्टिकल पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है अगर ये हमारा वेव फ्रंट है ठीक कि मिड में वो सबसे ज्यादा रहती है और नियर बाय वो जैसे-जैसे क्लैड के पास जाना होता है वैसे-वैसे क्लैड के पास वो स्पीड उसकी कम होती चली जाती है तो ये फिनोमेना है फील्ड का या पावर का जो हम अप्लाई कर रहे हैं अब क्या हुआ बिकॉज़ ऑफ स्कैटरिंग स्कॉट स्कैटरिंग होने की वजह से ये जो पावर है जिसका एक फिजिकल शेप इस तरीके से यहां पर दिखाई है फील्ड की कि सेंटर में सबसे ज्यादा अब क्या हो सकता है हो सकता है वेव फ्रंट के अलोंग ये मेरी क्या हो जाए स्कैटर होने की वजह से पावर मेरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो ये क्या बन गया ये 1 एंड सेकंड हाफ 2 तो ये मेरा टी 2 मोड में ट्रांसफर हो गई टी 1 से टी मोड की टी 2 के अंदर ट्रांसफर हो गई तो इस तरीके से हम स्कैटरिंग को बोलते हैं कि मोड का ट्रांसफर होना एक मोड की पावर को दूसरी मोड में ट्रांसफर होना तो ऑब्वियसली जब वो ट्रांसफर होगा और जहां पर हम रिसेप्शन लगा रहे हैं वहां पर पावर का लॉस हो जाएगा तो इसको हम पावर लॉस की कैटेगरी में मानते हैं तो अब हम पढ़े थ्योरेटिकली बुक के करस्पोंडिंगली अगर कांसेप्ट समझ में नहीं आया तो एक बार उसको रिपीट करके पढ़िएगा और पिछले यूनिट के लेक्चर्स को देखिएगा ओके तो इट अकर्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑप्टिकल पावर कंटेंड बाय द लाइट प्रोपगेटिंग इन द वेव काइट फ्रॉम वन इनटू अनदर ठीक तो ये इसके अंदर मेन है इसके जो टाइप्स हैं वो लीनियर स्कैटरिंग एंड नॉन लीनियर स्कैटरिंग लीनियर स्कैटरिंग वो जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और नॉन लीनियर वो जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस तरह से अभी मैं उसको बताता हूं लीनियर स्कैटरिंग रेले स्कैटरिंग और मी स्कैटरिंग दो अलग-अलग तरीके की स्कैटरिंग है और नॉन लीनियर के अंदर स्टिमुलेटेड ब्रोलिन स्कैटरिंग एंड स्टिमुलेटेड ड्रमन स्कैटरिंग एसबीएस एंड एसआरएस ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम रेले और मी के बारे में पढ़ेंगे okay. तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज लीनियर और नॉन लीनियर वो समझना बहुत जरूरी है लीनियर मैंने आपको बताया था जो हमारे लॉसेस होते हैं लास्ट सबसे पहले लेक्चर में भी इसके और सेकंड लेक्चर में भी और अब फिर बता रहा हूं जो हमारे लॉसेस होते हैं 
वो लॉसेस हमारे डिपेंडेंट होते हैं ऑन द वेवलेंथ वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होते हैं तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते चले जाएंगे जैसे जैसे वेवलेंथ को चेंज करते जाएंगे बढ़ाते जाएं, कम करते जाएं, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो लॉसेज हैं वो भी मेरे लीनियरली चेंज हो जाते हैं ठीक कि बढ़ा रहे हैं तो ये वाले लॉसेस मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं अगर वेवलेंथ कम कर रहे हैं तो ये वाले लॉसेस मेरे कम होते चला रहे देर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द लॉसेस एंड द लेमडा बट नॉन लीनियर में क्या है उन्हें ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है हम लेमडा बढ़ाते चले जाए और हमारे लॉसेस नॉन लीनियर वाले जो हैं वो भी बढ़ते चले जाए सारे सो एसवीएस हैं वो हमारे बढ़ते चले जाए वो जरूरी ऐसा नहीं है हो सकता है कम पावर पर वो बहुत ज्यादा होते हों हो सकता है ज्यादा पर बहुत ज्यादा हो ज्यादा पर ज्यादा होते हैं इसका कोई हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते वो कब हो रहे हैं और कब नहीं हो रहे हैं तो ये नॉन प्रोडिक्टिव वाली बात होगी और नॉन लीनियरिटी वाला जो मतलब है वो ये कि लीनियर नहीं होते इनपुट पावर के साथ पावर हम बढ़ा रहे हैं फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंगली नहीं होते और दूसरी तरीके से और समझें कि अगर हम इनपुट पावर को बढ़ा रहे हैं और लॉसेस भी हमारे साथ ही साथ में पावर बढ़ाते चले जाओ तो लॉसेस भी हमारे बढ़ते चले जाएंगे देर इज द लीनियर रिलेशन बिटवीन द पावर इन द लॉसेस बट इन द केस ऑफ नॉन लीनियरिटी पावर बढ़ा रहे हैं हो सकता है लॉसेस कम हो जाए हो सकता है पावर मेरी कम है लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दिस इज द नॉन लीनियर नॉन लीनियरिटी तो वो दो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो अब लीनियर लॉसेस की बात यहाँ पर पढ़े तो लीनियर लॉसेस की अब डेफिनेशन बात तो समझ में आ गई होगी डेफिनेशन देखे स्केटरिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ऑप्टिकल पावर ये तो हम कर चुके प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनली शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ एक डिफरेंट मोड के अंदर और वहां पर प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा कि जब मोड में ट्रांसफर हो गया तो आपकी जो लाइट है वो डिफरेंट मोड में चली गई और मैंने जैसा बताया था कि वो स्केटर जब हुई तो अब तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगी और वेब गाइड से वो बाहर निकल जाएगी तो लीकी जो शब्द यहाँ पर यूज हुआ है लीकी रेडिएशन तो ये इसको कहलाता है कि जब वो मोड से ऑप्टिकल फाइबर से बाहर ही निकल जाएगी और फ्रीक्वेंसी का इस पर कोई भी रिलेशन नहीं होता ठीक इस टाइप के में तो सबसे पहला लीनियर लॉस इस रेले स्केटरिंग रेले स्केटरिंग और दूसरा मैंने बताया आपका मी स्केटरिंग उसके लिए आपको एक शब्द का ध्यान रखना होगा जिसे कहते हैं इन होमोजेनेटिस इन होमोजेनिटीज वैसे तो मैं इसको नॉर्मली ही बोल देता हूं इन होमोजेनिटीज इज इेगुलरिटी इेगुलरिटी या स्थिर ना होना स्टिल ना होना ठीक तो इन होमोजेनिटीज की वजह से बिकॉज ऑफ सम इेगुलरिटीज विद इन द ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के कुछ इेगुलरिटीज होने की वजह से अब वो इेगुलरिटी कैसे हो सकती है कि उसके अंदर क्या आ जाए किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी आ जाए ठीक पहली तरीका दूसरा ये हो सकता है इम्प्योरिटी का इम्प्योरिटी या इन होमोजेनिटीज होने का वो क्या पहला तो इम्प्योरिटी और दूसरा हमारा कि जिस टाइम हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो ग्लास हमारा लिक्विड फॉर्म में है लास्ट लेक्चर में भी बताया था लिक्विड फॉर्म से वो सॉलिडिफाई होता है सॉलिड होता है तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डेंसिटी थ्रू आउट द फाइबर सेम होनी चाहिए लेटर सिटी बट कहीं कहीं जब हम सॉलिडिफाई होता है तो किसी वजह से कहीं कहीं किसी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कहीं कहीं डेंसिटीज इरेगुलर हो जाती है कहीं कम तो कहीं डी से कम और कहीं डी से ज्यादा ठीक ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है एक तरीके का जब लिक्विड फॉर्म में जो हमारा सिलिकॉन है ग्लास में कन्वर्ट हो रहा है और सॉलिडिफाई होते समय बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन वहां पर इरेगुलर या इन हेमोजेनिटीज अकर एट स्मॉल स्केल बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी ठीक तो ये हो गया हमारा दूसरा डेंसिटी वाला ठीक ड्यू टू ड्यूरिंग द सोलिडिफिकेशन और तीसरा क्या कि बनाते समय या बनते समय उसका क्या हो गया कुछ बैंड्स यहाँ पर आ गए कहीं से मुड़ गया तोड़ गया क्रैक आ गए ये सारी चीजें तो ये आ, उसके स्ट्रक्चर के अंदर लाइक क्रैक्स को हम स्ट्रेन कहें या सीधा स्ट्रेन आ गया कोई बबल आ गया कोई तो ये इस टाइप की इन होमोजेनिटीज तो इन्हीं तीन चीजों के आधार पर हमारे ये रेले स्कैटरिंग और मी स्कैटरिंग ये तो बात समझ में आ गई है कि भाई किसी इन होमोजेनिटीज के वजह से ये हमारी स्कैटरिंग होती है 
इन होमोजेनिटीज कौन सी इंप्योरिटी आ जाए कोई डेंसिटी फ्लक्चुएशन हो जाए ड्यूरिंग द सोलिडिफिकेशन या फिर किसी तरीके का स्ट्रेन और बबल आ जाए तो स्ट्रेन और बबल का साइज क्या होगा बेटा ज्यादा और हमारे जो डेंसिटी है उसका साइज होगा छोटा इसी के आधार पर ये दोनों हमारे अलग अलग स्कैटरिंग प्रोसेस क्या है वो हमारे डिवाइड हुए हैं रेलवे स्कैटरिंग डोमिनेंट इंट्रेंसिक लॉस मैकेनिज्म एसआईओ या उसकी इंटेंसिक क्योंकि उसकी डेंसिटी या इंटेंसिक बाहर का कोई पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं ठीक यूवी रीजन के अंदर यूवी एंड इंफ्रारेड रीजन के अंदर इसकी कम होते भी हैं कहीं मिड में जाकर वो बढ़ते भी हैं ठीक तो स्मॉल स्केल के हैं स्मॉल स्केल विद कंपेयर टू द वेव ऑफ लाइट ठीक तो बहुत कम होते हैं हालांकि बट होते तो हैं ठीक है दीज ह्यूमिजनिटी सर का ड्यू टू द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि डेंसिटी बदलेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा चेंज होगा कब जब फ्रोजन इनटू ग्लास जब वो सॉलिडिफाई हो रहा होगा इस वजह से एज दीज कॉम्बिनेशन में हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ऐसा हो जाता होगा तो वो कौन से कॉम्पोजिशन हो सकते हैं एस आई जर्मेनियम ऑक्साइड और पी इस टाइप के कॉम्पोजिशन भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज या डेंसिटी चेंज को जन्म देते हैं तो वो सारी चीजें रेले स्कैटरिंग को पैदा करती हैं तो अब साइज की बात करें तो जो हमारा रेले स्कैटरिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय लेमडा फोर ठीक है तो अगर फॉर्मूले को देखें ये एक क्लासिकल फॉर्मूला है तो यहां देखें लेमडा फोर का टर्म है तो एट बाई थ्री बाई थ्री एंड पावर एट पी स्क्वायर बीटा सी के एंड टी एफ ये सारे कॉन्स्टेंट्स यहाँ लिखे हैं आप सारे पढ़ सकते हैं ठीक तो हमें केवल फार्मूला एक क्लासिकल फार्मूला है वो ध्यान में रखना है अब मगर इम्पॉर्टेंट बात बिकॉज ऑफ द फ्रोजन तो डेंसिटी और हमारे कुछ ऑक्साइड जैसे एस आई ओ पी टू ओ फाइव इनकी वजह से और इनका स्ट्रक्चर ध्यान रहे ये मैं लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा क्योंकि अभी नेक्स्ट में हमें याद रखा वन बाई लेमडा फोर ये प्रोपोर्शनल है मेरा क्या गामा आर ठीक गामा आर और अगर हम लॉसेस निकाले ये तो कॉफिशियंट आ गया रिले कॉफिशियंट लॉसेस निकाले तो दिस इज एल ई रेस टू दावर माइनस गामा आर इन टू एल वेर एल इज देंथ ऑफ द फाइबर फाइन तो अगर करेक्टरिस्टिक्स जैसे जैसे लेमडा बढ़ेगा ये लीनियर है क्योंकि तो लीनियरली ये भी क्या होते चले जाते हैं रिड्यूस होते चले जाते हैं हमारे रेले लॉसेज विद द इंक्रीज इन द वेव मी स्कैटरिंग बस वो वाला पार्ट रह गया इरेगुलरिटीज या इन हेमोजेनिटीज बिकॉज ऑफ बबल बिकॉज ऑफ स्ट्रेन क्रैक्स ये बड़े हैं तो यहां पर वो लेमडा की पावर टेन वाला कंसेप्ट यहां पर आ जाएगा तो जो लॉसेज यहां पर है मैंने वहां बताया था यहां लेमडा प्लेस टू दी पावर टेन के प्रपोर्शनल आएगा आप यहां देखिएगा मे ऑल्सो अगर इन एट इन हेमोजेनिटीज विच आर कंपेरेबल इन साइज विद जो बड़े हो जाएंगे जो दिखने लगेंगे बबल है वो दिखने लगेगा ठीक है तो वो तो माइक्रो लेवल पर थे ये हमारे मैक्रो लेवल पर आ गए हैं जो हमें दिखने लगे हैं क्या क्या इनफरफेक्शन बिकॉज ऑफ द कोर क्लेडिंग इंटरफेस पे प्रॉब्लम हो जाए कोर क्लेडिंग के बीच का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए स्ट्रेंस एंड बबल्स और डायमीटर फ्लक्चुएशन हो सकता है एक ऑप्टिकल फाइबर है यहाँ डायमीटर कुछ है यहाँ कुछ पर्टिकुलर साइज पर उसका चेंज हो गया तो इस तरीके से भी ये स्कैटरिंग होती है बस साइज बड़ा हो गया ये हमें ध्यान में रखना है मी और रेले में और कोई डिफरेंस नहीं है ठीक तो इन एमरजेंटीज यहाँ लेमडा बाई टेन वाली बात कही जाती है स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है विल बी वेरी लार्ज क्योंकि बड़े पार्टिकल हैं दिस स्कैटरिंग मेनली अकर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब जो मेरे पार्टिकल टूटेंगे वो आगे भी करके जाएंगे ठीक पीछे नहीं आएंगे भाई हो सकता है पीछे भी आते हैं नॉर्मली बट ये वाली स्कैटरिंग के केस में उसने कहा कि मेरे पार्टिकल जो हैं वो आगे की तरफ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये स्कैटरिंग कैसे कैसे सही कर सकते हैं रिमूविंग इम्परफेक्शन ना हो केयरफुल शील्डिंग करें रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब एन वन और एन टू के बीच में कोर और क्लैट के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बीच में जो डिफरेंस हो वो काफी ज्यादा रखें तो इसको ये हमारा हो गया मी स्कैटरिंग नोट्स इसके मैं साथ में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं गूगल क्लासरूम के थ्रू तो वहां से आप देख लीजिए ठीक इन द नेक्स्ट लेक्चर हम नॉन लीनियर स्केटरिंग पढ़ेंगे जिसके भी दो अलग अलग टाइप होते हैं कौन से एस बी एस एंड एस आर एस तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डील विद द टू न्यू टॉपिक्स एस बी एस एंड एस आर